Please be seated. Uh, the sitting is open. The court meets this morning to hear the Bolivarian Republic of Venezuela present its single round of oral argument on the request for the indication of provisional measures submitted by the Cooperative Republic of Guyana on 30 October 2023 in the case concerning the arbitral award of 3 October 1899, Guyana v. Venezuela. I shall now give the floor to Her Excellency Ms. Delcy Rodriguez, Executive Vice President of the Bolivarian Republic of Venezuela. You have the floor, Excellency. Bonjour. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les membres de la Cour, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous au nom du peuple et du gouvernement de la République bolivarienne de Venezuela. Dans cette affaire qui met en jeu les intérêts constitutionnels, historiques et internationaux les plus élevés de notre nation. Je souhaite commencer mon intervention en soulignant que notre participation à cette audience ne signifie en aucune manière la reconnaissance de la juridiction de cette honorable Cour sur les différents territoriaux concernant la Guayane Esequiba ou sur les prétendues mesures provisoires demandées par les Guyana en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du statut de cette Cour. Il est inadmissible de tenter d'abroguer l'ordre constitutionnel vénézuélien en empêchant le référendum consultatif du 3 décembre. Le Venezuela ne l'acceptera pas. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres de la Cour, à la suite de la tentative de dépossession territoriale entreprise à l'encontre de notre nation par la fraude perpétrée par les tribunaux de Paris en 1899, le Venezuela a adopté, à partir de cette position historique, une doctrine consistant à ne pas soumettre les règlements des différents liés à ces intérêts vitaux, y compris l'indépendance et l'intégrité territoriale à la décision des tiers partis. Il s'agit d'une doctrine qui ne se réfère pas uniquement à cette honorable Cour. Elle vise à salvaguarder les intérêts les plus sacrés de notre nation dans tous les espaces et mécanismes internationaux. Au sein de la ONU, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, le Venezuela a exprimé à douze reprises sa position contre la juridiction obligatoire et automatique de la Cour, montrant ainsi sa cohérence à cet égard. Pour cette raison, le Venezuela est l'un des 119 pays qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article 36.2 du statut de la Cour, à l'instar des pays comme les États-Unis d'Amérique et la République coopérative du Guyana elle-même. La position historique du Venezuela est expressément contenue dans l'accord de Genève de 1966, qui ne reconnaît pas la vie juridictionnelle comme le moyen amiable de parvenir à une solution pratique et satisfaisante satisfait pour les partis. Le Venezuela rejette fermement les déclarations d'hier qui, par une manipulation grossière et prérile, cherchait à stigmatiser cette tradition historique et cette doctrine juridique qui ne représente en aucun cas une situation exceptionnelle et qui est partagée par la majorité de la communauté internationale. Sans préjudice de notre position et de notre doctrine en matière de juridiction, nous venons aujourd'hui devant cette Cour pour défendre l'indépendance, la souveraineté 
en la autodeterminación antan que droa inalienables de nuestra nación. No son así para que le guían a no solamente decide de abandonar y de transgresar el acuerdo de Genève, pero que la mantiene la intención de bajar el orden internacional y de promover un changement dans le sistema político venezuelano par una acción intervencionista y temeraire que cherche a instrumentalizar el acuerdo contra la Venezuela. Il s'agit de una línea de acción clara, clara de colonialismo judicial. Par consecuencia, la Venezuela, sur la base de la Charte des Naciones Unies y du Estatut de cette Cour, reafirma son rejet categorique de la acción temeraire du Guyana visant a ser inmiser dans des affaires interiores. Rien n'empêchera la tenue du référendum prévu pour le 3 décembre. Madame la Présidente, aujourd'hui, nous allons démontrer que la demande du Guyana est sans précédent. Elle est inédite et insolite et crée des dangers pour le reste de la communauté internationale, en particulier pour les États qui ont des formules constitutionnelles de participation similaires à celles du Venezuela. Le Guyana est venu unilateralement en 2018 devant cette Cour, en violation ouverte de l'accord de Genève, avec une prétention anachronique pour tenter de valider une sentence arbitraire frauduleuse qui prétend dépouiller le Venezuela de 15% de son territoire. Aujourd'hui, le Guyana ose distraer une nouvelle fois cet accord pour tenter d'empêcher les Venezuelans d'exercer leur droit sacré de voter sur une question qui leur est propre, interne et d'une importance considérable, comme les différences ou les équivoques. Il ne parviendra pas. L'organisation d'un référendum consultatif est un exercice de souveraineté et d'autodétermination du peuple. Rien n'autorise la Guyana à restreindre les droits du peuple vénézuélien à établir librement son statut politique ou à intervenir sans ses affaires dans ses affaires intérieures. Il convient de rappeler au Guyana qu'en vertu de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, je cite, aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État, ni n'oblige les membres à soumettre ces affaires aux procédures de règlement prévues par la présente charte. De même, selon la résolution 2131 de l'Assemblée générale des Nations Unies, aucun État n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement et pour quelque raison que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. Sont donc condamnés non seulement les interventions armées, mais aussi toutes les autres formes d'ingérence ou de menaces contre la personnalité de l'État contre les éléments politiques, économiques et culturels qui les composent. Tout État doit respecter les droits à la autodétermination et à l'indépendance des peuples et des nations, qui doit être exercée sans entrave ni pression extérieure et dans le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un autre la participation aux affaires publiques par les biens du référendum est un droit humain pour chaque Vénézuélien. Ce droit est reconnu et protégé à la fois par notre Constitution et par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aucune raison 
ne peut justifier la ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela et l'empêchement de consulter le peuple vénézuélien dans son ensemble et à titre individuel. Il est scandaleux de tenter de remplacer la volonté populaire d'un pays par des mesures provisoires inouïes, ce serait un cas unique dans l'histoire de cette cour et du monde. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres respectés de la Cour, nous avons pris bonne note des questions posées par cette Cour sur le processus référendaire convoqué par le Parlement vénézuélien pour le 3 décembre prochain. Nous souhaitons apporter quatre précisions à cet égard. Premièrement, le Venezuela a toujours respecté l'accord de Genève et les droits internationaux. Cette position est reflétée dans chacune des questions du référendum. C'est ce qui nous différencie du comportement infractionnel et des biens du Guyana. Deuxièmement, le Venezuela dispose d'un système institutionnel solide qui garantit la constitutionnalité et la légalité des actions des pouvoirs publics. Ce système a été activé et par un arrêt de la Cour suprême de justice, il a confirmé la constitutionnalité des questions du référendum. Au Venezuela, rien n'est au-dessus de la Constitution. Troisièmement, le référendum est un tout unique et indivisible. Il représente les diverses visions et aspirations de notre société. Les Vénézuéliens ont le droit de se consulter et de s'écouter les uns les autres. Personne ne peut nier ou diviser ce droit. Enfin, l'État vénézuélien, l'État vénézuélien ne tournera pas le dos à ce que le peuple décidera lors du référendum. Madame le Président, Mesdames, Messieurs, les membres de la Cour. Hier, nous avons tous été témoins de l'un des pires montages imaginés par les Guyana, dans son faux désir de se présenter comme un mouton sans défense et c'est de peindre le Venezuela comme un État agresseur qui entrave son développement et menace la stabilité et la paix régionales. Rien n'est plus faux. Le Venezuela a lancé diverses initiatives dans le but de soutenir le développement des pouvoirs de Caribe et ainsi en 2005, la Venezuela a créé un programme de fourniture d'énergie à des conditions financières bien plus avantageuses que celles offertées sur le marché international, afin de stimuler le développement de la région. Le Guyana a bénéficié directement de ce programme et son impact positif a été reconnu dans son rapport de 2015 à l'Organisation mondiale du commerce. Par exemple, le Venezuela est venu à fournir les 50% de la consommation quotidienne d'énergie du Guyana. Un autre, il a mis en place des mécanismes de compensation en acceptant du riz guyanais en guise de paiement pour le pétrole vénézuélien. Grâce à ce programme, l'économie guyanaise a connu un grand essor, bien avant la soi-disant découverte mondialement connue d'ExxonMobil, qui soit dit en passant, n'a aucun impact sur les indices de développement humain du Guyana. Le niveau de développement socio-économique le plus élevé depuis l'indépendance du Guyana 
a TET grâce à Petrocaribe. En exchange, le Guyana a bafoué à plusieurs reprises l'accord de Genève et les droits internationaux. Depuis 2015, après la découverte mondialement connue de ExxonMobil dans le territoire litigieux, le Guyana a tourné le dos à l'accord de Genève et se joint à l'agression internationale contre le Venezuela. C'est cette même année que les États-Unis ont déclaré que le Venezuela constituait une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et ont instauré un blocus criminel contre notre économie. Le Guyana se joint avec enthousiasme à ces plans d'agression multiforme contre la Venezuela. Tout d'abord, depuis son siège au Conseil permanent de la OEA, elle a soutenu 15 des 23 actions orchestrées contre la souveraineté et l'institution du Venezuela, y compris les appels de son secrétaire général, Luis Almagro, à l'utilisation de la force militaire. Et ce visant à nier la légitimité du président de la République et des pouvoirs publics. Le Guyana a ensuite participé à un groupement d'États créé exclusivement pour intervenir et attaquer le Venezuela. Au sein du tristement célèbre groupe de Lima, le Guyana a approuvé 16 déclarations interventionnistes contre la Venezuela. Troisièmement, le Guyana a mis ses institutions et son territoire au service des grandes puissances qui ont toujours aspiré à détruire le Venezuela afin de s'emparer des plus grandes réserves mondiales de pétrole, d'or et de gaz. La présence croissante du United States Southern Command et les fréquents exercices militaires conjoints avec le gouvernement guyanais, accompagné de déclarations hostiles visant à menacer les Venezuela sont des faits publics. Je voudrais montrer une vidéo. C'était le président de Guyana avec des, des, des clauses militaires en parlant qu'ils ne vont pas donner même un inch de territoire à la Venezuela. Quand ce territoire était un territoire litigieux. Hier, nous avons écouté avec stupeur comment la jambe et les avocats de Guyana mentent en accusant les Venezuelans de menacer la paix et la stabilité de la région. La réalité est que la Guyana a des décennies durant répété sans fondement cette accusation, falsifiant même les faits pour tenter de valider sa position de victime. Par exemple, en 2015, le président Granger a déposé une plainte, une plainte auprès du secrétaire général des Nations Unies concernant la prétendue présence d'un navire de guerre vénézuélien aux portes de la capitale de son pays. Les éléments de preuve ont montré que la photographie présentée correspondait à un navire arrivant dans un chantier naval des îles Canaries pour des réparations et non au Guyana. Cela a été fait en présence du secrétaire général 
de las Naciones Unidas. Pero un otro, un otro, la Guyana se prepara a atacar militarmente la Venezuela, con el soutenu de su alié geopolítico estratégico, los Estados Unidos. Vous pourrez avoir les contenus, la photographie. C'était la rencontre parmi les secrétaires d'État Mike Pompeo et le président Ali. Et ils ont signé un accord pour la sécurité de la région en menaçant la Venezuela. Il était impossible d'ignorer que le président des États-Unis de l'époque et allié de, du Guyana, Donald Trump, a ouvertement déclaré que toutes les options étaient sur la table. Et ce qui concerne le Venezuela, comme l'ont confirmé certains de ses anciens collaborateurs, ces options incluaient une intervention militaire. En 2022, le département d'État, ça veut dire l'année dernière, le département d'État américain a publié sa stratégie nationale intégrée en matière de sécurité pour la formation et l'approvisionnement face à la supposée menace extérieure que représente la Venezuela pour le Guyana. Alors qu'il s'agit en réalité de faire prévaloir les intérêts des compagnies pétrolières transnationales. Dans ce même ordre d'idées, l'arrivée des troupes américaines au Guyana est fréquente afin d'accroître la préparation par l'intégration au niveau tactique et opérationnel, comme le montre l'image que nous vous présentons. Dans cette chaîne d'événements, il est clair que Rex Tillerson, ancien président de ExxonMobil, a été nommé par Donald Trump au poste du secrétaire d'État entre 2017 et 2018, période à laquelle le Guyana a décidé d'abandonner l'accord de Genève. C'est à cette époque que les États-Unis ont soutenu pour la première fois la position du Guyana dans les différents territoriaux. Le Guyana a, manten, a maintenant dirigé son action contre la population vénézuélienne sur son territoire, violant ouvertement ses obligations internationales en matière de droits de l'homme et promouvant une xénophobie inacceptable. Madame la Présidente, honorables membres de la Cour, le Guyana a pris la décision de se soustraire à l'accord de Genève en recourant à l'accord international de justice. Deux facteurs ont été déterminants dans ce revirement radical. D'une part, le parrainage et le financement par la transnationale pétrolière ExxonMobil d'une action unilatérale du Guyana devant cet accord pour valider la sentence fallacieuse de 1899. D'autre part, les actions des secrétaires généraux des Nations Unies qui ont abandonné la pratique de plus de 60 ans de l'accord de Genève, où le consentement mutuel indispensable et obligatoire des partis pour dessiner le mécanisme de résolution du différent a toujours prévalu, a toujours prévalu. Plus récemment, le Guyana a décidé de outrepasser toutes les limites rationnelles et de bafouer la légalité internationale, motivé par la patte du gain et poussé par des puissances hégémoniques. Il a accordé des concessions pétrolières et gazières sur un territoire maritime qui n'est pas encore été délimité. Le Guyana sait qu'il agit en contradiction avec la loi, puisque 
Il a expressément reconnu que la délimitation des frontières maritimes était une question en suspens. En effet, la déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du Venezuela et du Guyana du 30 septembre 2011 stipule ce qui suit. Si, je cite, « Les deux ministres reconnaissent que la délimitation des frontières maritimes entre les deux États reste une question en suspens. Il convient que cette délimitation nécessitera des négociations. Tous ces comportements deviennent en, en violation du droit à montrer le Guyana pour ce qu'il est vraiment. Un État agresseur, un prédateur de l'environnement et un violateur du droit international. Jamais, jamais une victime. Madame le Président, dans son histoire politique récente, le peuple vénézuélien a compris que la participation est la base d'une démocratie solide et vigoureuse qui combine représentativité et rôle central du peuple. La question de la Guayana et ce qui va a été et continue d'être une question de la plus haute importance nationale. Ce référendum consultatif qui doit être organisé sans faute est l'expression de notre modèle démocratique. Le Venezuela n'acceptera pas l'attaque du Guyana contre sa constitution et demande à cette cour de rejeter cette farce et cet abus de procédure qui non seulement détourne détourne l'attention de la Cour des questions pertinentes et importantes, mais cherche également à abroger notre Magna Carta. La requête sans précédent du Guyana sera l'occasion pour la Cour de mettre au terme aux tentatives d'instaurer un colonialisme judiciaire impulsé par le Guyana. Les Vénézuéliens sont en passion de voter, afin de pouvoir raconter aux générations futures la profonde fierté qu'ils ont ressentie en défendant la Guayana et ce qui va, et l'intégrité territoriale qu'ils ont hérité des fondateurs de notre nation. La flamme sacrée de l'indépendance parcourt désormais le pays centimètre par centimètre. Le 3 décembre prochain, le peuple vénézuélien, fidèle à sa tradition démocratique, se rendra au sur pour démontrer au monde que nos droits sur la Guayana et Siquiba sont inaliénables et incontestables. Je voudrais également souligner la profonde fierté que nous avons ressentie hier lorsque nous avons vu dans cette salle nos forces armées nationales bolivariennes promouvoir activement la participation de tous les citoyens au référendum consultatif. Le Venezuela n'a jamais attaqué aucun pays, ni franchi des frontières pour envahir ou annexer des territoires. Le Venezuela a été victime, comme tant d'autres pays, de l'héritage laissé par l'empire britannique qui a dépouillé de leur territoire ses propriétaires légitimes et l'a remis à ceux qui n'ont jamais eu aucun droit sur lui. Je ne peux pas prendre congé sans répondre aux diffamations les plus grossières que nous avons vues hier à l'encontre de notre chef d'État et de notre peuple. Le président Nicolas Maduro est un véritable démocrate qui consulte, écoute le peuple et un homme de paix 
qui encourage toujours le dialogue et la négociation pour régler les différends. Il ne s'est jamais allié aux puissances qui massacrent aujourd'hui les peuples palestiniens et qui ont bombardé la Libye, la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Jamais. Le Venezuela est un peuple de paix qui ne se laisserait jamais soumettre par une quelconque puissance et qui ne serait jamais complice des transnationales impitoyables au détriment de la souveraineté des États. Madame la Présidente, l'ordre de présentation du Venezuela sera la suivante. Le professeur Ambengue abordera les caractères sans précédent de la demande du Guyana et l'absence de compétences prima facie pour indiquer les mesures sollicitées. L'argent de la République bolivarienne du Venezuela, son excellence, Monsieur l'ambassadeur Samuel Moncada, lira ensuite les conclusions finales du Venezuela. Je vous remercie, Madame le Président, Messieurs, et vous prie de bon vouloir, vouloir donner la parole au professeur Ambengue. Merci beaucoup. I thank the Executive Vice President of Venezuela for her statement, and I now invite Professor Makan Moise Mbenge to take the floor. You have the floor, Professor. Madam President, members of the court, it is a great honor for me to appear before the court on behalf of the Bolivarian Republic of Venezuela. I will address three issues in my presentation. First, I will highlight some of the main deficiencies of Guyana's request. Then I will demonstrate that the court should reject in its all this unprecedented request since on the one hand, it amounts to an unlawful interference with Venezuela's undisputed domain reserve, and on the other hand, the court does not have prima facie jurisdiction to rule on Guyana's request. Madam President, I will now address some points which highlight three main deficiencies of Guyana's request. The first deficiency is that none of the claims in the provisional measures request are new either to Guyana or the court. Whether it is the invalidity of the arbitral award of 3 December 1899, question one, the importance of the Geneva agreement in order to reach a satisfactory solution to both parties, question two, or the disagreement as it comes to the jurisdiction of the court in the prison proceedings, question three, these are all matters that have been known by the court and Guyana for a long time. Importantly, the consultative referendum, the main substance of Guyana's request, was announced by Venezuela at a meeting held by the president of the court with the representatives of the parties on 26 February 2021. Whilst Guyana requested a period of nine months from the date of the order fixing the time limits for the preparation of its memorial, Venezuela indicated that, I quote, it has not yet decided on its position in relation to the proceedings and that in light of the alleged serious implications of the court's judgment of 18 December 2022 for its sovereignty, it was required, it was required by its constitution 
to conduct popular consultations on the matter, which would require a significant amount of time and that it also faced a number of other difficulties in preparing its pleading." End of quote. Madam President, members of the court, how can it be that the calling of a referendum that was announced to Guyana over two years ago now results in a request for provisional measures? Guyana has had ample time to raise these issues, but has decided to keep silent until now. This is not congruent with the essence of a request for provisional measures. As it comes to the referendum's fifth question, it warrants some specific comments. This question deals with the prospective creation of a Guyana Esequiba administrative region and the development of an integral attention plan which would include the issuance of identification cards and the incorporation of the said state in the territorial map of Venezuela, the territorial map of Venezuela. None of these administrative actions can affect Guyana's alleged title to the disputed territory. Concerning the issuance of IDs, this would benefit the frontier population, particularly those who engage in commercial and day-to-day -day activities and will ensure the free movement of persons in the area. Lastly, the incorporation of Guyana Esequiba in Venezuela's cartography is something that Venezuela, who has a plausible claim to the disputed territory, has already done since many decades, many decades ago, and of which Guyana, yet again, is very much aware. The second deficiency of Guyana's request ultimately results from Guyana's protest against a referendum to be held in Venezuela next month, an internal domestic matter that cannot have any damaging effect on Guyana's alleged title to the disputed territory. This is why you heard nothing or nothing serious on this point in Guyana's pleadings yesterday. All atmospherics, but nothing of substance. This should be enough to dismiss Guyana's request because the court case law, the court case law makes it clear that provisional measures cannot be granted where what the request for provisional measures, I quote, aims at preventing cannot in any event or to any degree affect the existence or value of the sovereign rights claimed over the territory in question, end of quote. Shortly put, it seems that Guyana deeply misinterprets the point of this upcoming democratic exercise. Somehow, reading in this referendum, amongst others, Venezuela's intention not only to reject the 1899 arbitral award and the jurisdiction of the court, but also intention to resort to unilateral action. Clearly, Guyana's case injures upon an alleged intention that is entirely hypothetical. Hypothetical. Yet, provisional measures have never been, are not, and cannot be based on an applicant accusing the respondent of having some hypothetical intention. 
not to respect the judgment or international law. Violation of international law is in most cases a question of fact, not of intention. This point is well illustrated by the court's practice. In the fisheries jurisdiction case, the United Kingdom requested and the court granted provisional measures not on the basis of Iceland's intention to adopt regulations on fishing rights, but because the state had taken concrete steps in that sense. In Costa Rica versus Nicaragua, while Costa Rica had alleged certain intentions on the part of Nicaragua, the court's analysis focused on Nicaragua's explicit announcement that it would carry out certain activities in the disputed territory. In this respect, one cannot help comparing Guyana's request to the famous Cervantes novel, Don K.U.T., where the main character attacks windmills he believes to be ferocious giants. But none of the contested questions in the referendum is a ferocious giant. The third deficiency of this provisional measures request is that the application lodged by Guyana five years ago had already claimed that Venezuela was about to use force in support of a request that the court rule and declare that Venezuela should not use force or threaten to use force against Guyana. Venezuela made it clear in its 2019 memorandum that it was, I quote, not going not going to resort to force, not only because it is prohibited by international law, but also because of its own regional policy of peace, integration, and solidarity." End of quote. Back then, the court, and rightly so, paid no attention to Guyana's unfounded allegations. Guyana is now coming back with the same allegation in the form of a request for provisional measures, going even further by asserting that Venezuela intends to reject the court's judgment. However, it cannot be to quote the nuclear test cases, the, co the court's function to contemplate that a state will not comply with its judgment and certainly not on the basis of a mere hypothesis as to what a state may have or may not have the intention to do. Madam President, Guyana's request ultimately is based on the unwarranted premise that the court has already, already ruled on the merits in its favor. From there, Guyana postulates that Venezuela intends to reject the future judgment and ask the court to order Venezuela to accept this future judgment. This is an unprecedented attempt that is not only contrary to the very nature and raison d'etre of provisional measures, but also to the very function of the court under Article 38, Paragraph 1, which is to settle disputes. Guyana is asking the court nothing less than to prejudge the merits of the pending dispute before it by explicitly approving Guyana's claim and ordering Venezuela not even to maintain its own claim. This clearly, this clearly denotes an abuse of process from Guyana's part. Madam President, members of the court, 
Let me now turn to my second argument concerning Guyana's interference with the domain reserve of Venezuela. As Guyana has indicated, its sole objective is to obtain that the court put an end to a national consultation of the Venezuelan people in accordance with the constitutional organization of Venezuela. But there is an inescapable problem with Guyana's request. The problem is that if there is one area that undoubtedly still falls within the domain reserve of Venezuela, it is this one. Nothing, nothing in international law allows Guyana to dictate to Venezuela through the court how its constitutional bodies should perform their functions. Madam President, permit me to recall that it is common practice in constitutional law to hold referendums, especially when the boundaries or extent of the national territory are at stake. Seeking the popular opinion on such issues belongs in principle to the domain reserve of states. Indeed, Sir Gerald Fitzmaurice described, I quote, the relation between a state or government and its own nationals or populations as the most sacrosanct corner of the reserve domain. This, funda this foundational principle is inherent in Article 2, Paragraph 7 of the United Nations Charter, which refers to matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. Former President of the International Court of Justice, Judge Gilbert Guillaume, in his commentary of Article 2, Paragraph 7, of the United Nations Charter pointed out that this provision, I quote, s'impose à l'ensemble des organes des Nations Unies et s'applique à toutes les fonctions assumées par ces organes, including the court as the UN principal judicial organ. The court knows all this very well since it itself held in Nicaragua versus United States that, I quote, a state's domestic policy falls within its exclusive jurisdiction, provided, of course, that it does not violate any obligation of international law. And the court added, a state which is free to decide upon the principle and methods of popular consultation within its domestic order is sovereign for the purpose of accepting a limitation of its sovereignty in this field." End of quote. But precisely, Venezuela has never accepted any international law limitation on its sovereign power to decide if, how, and when to consult its population by means of a referendum. <coughs> The organization of this referendum plainly falls within Venezuela's reserve domain. Whereas no international law obligation could impact its holding or content. Guyana invokes no basis for any limitation to this reserve domain. This is because nothing in international law allows Guyana to dictate to Venezuela once again through the, through the court opportunistically instrumentalized how its constitutional bodies should perform their democratic functions. It would be unprecedented for one state to force another to forego a domestic popular consultation and for the court to indicate to a state not to consult its population on such a crucial matter. 
in the same vein, the court will recall that it had paid no attention in 2022 to Nicaragua's request in alleged violations of sovereign rights and maritime spaces in the Caribbean Sea, Nicaragua versus Colombia, that Colombia be ordered to ensure that a judgment of the Colombian Constitutional Court does not impede the execution of the court's 2012 judgment. This is, of course, because the court cannot interfere with purely internal constitutional processes. Likewise, it is unconceivable that the court would now adopt interim measures interfering with the holding of a democratic referendum as requested by Guyana. Madam President, members of the court, I now come to the question of the court's lack of prima facie jurisdiction to hear Guyana's request. There is no dispute, to borrow the court's language in the Nicaragua case, that the court, I quote, ought not to indicate provisional measures unless the provisions invoked by the applicant appear prima facie to afford a basis on which the jurisdiction of the court might be founded. End of quote. Making sure that the court has jurisdiction over its request should therefore have been a key consideration for Guyana. Yet, the request barely touched on this issue, with Guyana merely stating in one single paragraph its line of argument. In yesterday's hearing, Mr. Reichler was even more limited in his approach barely stating that, I quote, there is no doubt about the court's jurisdiction, let alone prima facie jurisdiction, following the judgment of 18 December 2020, confirmed by that of 6 April, end of quote. This approach is wrong for, for one compelling reason. The court's decision on its jurisdiction on the merits is distinct from its prima facie jurisdiction to deal with Guyana's present request. For the simple reason that the subject matter of the request for provisional measures is fundamentally different. The fact that the court declared that it has jurisdiction to hear, to hear an application on the merits does not necessarily mean that it has prima facie jurisdiction to hear any, any request for provisional measures on the sole basis that the applicant asserts that it relates to the pending case. Instead, it is imperative that the request for provisional measures remain within the confines of the court's jurisdiction. This is because, as the court put it in the past, I quote, an incidental proceeding cannot be one which transforms the case into a different case, end of quote. Yet, this is exactly what Guyana is attempting to do here. The court's jurisprudence features several applications of this principle. One of the most salient being the case concerning the arbitral award of 31st July 1989 between Guinea-Bissau and Senegal. As the court well knows, this case concerned the existence, validity, and applicability of an arbitral award on the maritime boundary of the two parties. The applicant, Guinea-Bissau, sought provision me provisional measures against Senegal for alleged, I quote, acts of sovereignty by Senegal, which prejudge both the judgment on the merits to be given by the court and the maritime delimitation to be effected subsequently between the states, end of quote. The court declined to grant the requested measures since the dispute 
did not extend to the rights of the parties over the maritime areas in question. In its request, Guyana tried to preemptively dismiss this jurisprudence. Yet this precedent is not only fully applicable, but also one in which the court will find guiding elements to dismiss Guyana's request. In Guyana's view, the fact that the court ascertained its jurisdiction upon the validity of the arbitral award of 3 October 1899, as well as the definitive question of the land boundary, gives it carte blanche. Carte blanche to decide on any and all matters related to Venezuela, even its domestic affairs. In support of a claim that its alleged rights are being prejudiced, Guyana explained that Venezuela is about to impose its, I quote, own settlement of the land boundary by annexing the territory in dispute and subject to the settlement by the court, end of quote. But Guyana both misreads the court's, the court's jurisprudence and the goals of Venezuela's referendum. The fact is that, similarly to Guinea Bissau's request, Guyana is asking the court to extend its jurisdiction and address matters not foreseen in its application. The referendum is an internal domestic matter and is not meant in any way to result in the annexation of the disputed territory. As such, Venezuela's referendum and its domestic consequences are not and cannot be the subject of the proceedings before the court on the merits of the case and the requested measures by Guyana can thus not be subsumed by the court's eventual judgment on the merits. The court should therefore reject Guyana's request for provisional measures, just as it did with Guinea Bissau. The point is here that the court will not grant any kind of measures when a jurisdictional link is lacking between the requested measures and the dispute at hand. Venezuela insists on this point because it is fatal to Guyana's request for provisional measures. According to the 2020 judgment, the court has limited jurisdiction in this case to examine, I quote, the validity of the arbitral award of 3 October 1899 and the related question of the final settlement of the dispute relating to the land boundary between the Cooperative Republic of Guyana and the Bolivarian Republic of Venezuela, end of quote. In this respect, the referendum contested by Guyana cannot have any effect on the validity or invalidity of the arbitral award of 3 October 1899, or cannot have any effect on the related issue of the final settlement of the land boundary dispute. The referendum will consult the Venezuelan people on various issues. Venezuela's positions on these issues have been perfectly well known to Guyana for decades and are in fact constituent elements of the dispute at stake. If these positions did not exist, there would simply be no outstanding dispute. None of the outcomes of the referendum will have any adverse impact on Guyana's alleged title over the disputed territory and even less create a risk of irreparable harm to Guyana. Guyana's request for provisional measures thus falls outside the scope of the dispute over which the International Court of Justice has upheld jurisdiction, meaning that the court 
lacks prima facie jurisdiction rationné materiae to deal with Guyana's request. From what precedes, it is evident that Guyana's request for provisional measures has multiple deficiencies, chiefly amongst which it deals upon matters which have been known by it and the, course, the court since a long time. Furthermore, it is clear that the, courts, the court lacks prima facie jurisdiction over every single one of the requested measures. First, Guyana seeks an order so that, I quote, Venezuela shall not proceed with the consultative referendum planned for 3 December 2023 in its present form, end of quote. This is, as I explained, a glaring interference in another state domain reserve, and wholly unprecedented. To our knowledge, no court or international tribunal has ever prevented a state from conducting a referendum. Most importantly, the holding of Venezuela, Venezuela's referendum falls outside the scope of the dispute as defined by the court itself. Second, Guyana doubles down, stressing that, I quote, in particular, Venezuela shall not include the first, third, or fifth questions in the consultative referendum, end of quote. If provisional measures are not warranted to prevent a referendum from taking place, they are all the more unfit, unfit to unilaterally amend the scope and content of that referendum. The court's order would have the effect of giving a say to Guyana over what Venezuela is asking its citizens. If this is not a breach of the customary principles of non-interference in the internal affairs of states and sovereign equality of states, I do not know what it is. Third, Guyana triples down, seeking an order to ensure that Venezuela will never conduct any referendum that will include, I quote, any question encroaching upon the legal issues to be determined by the court in his judgment on the merits, end of quote. We are back here in the domain of the hypothetical and of course very far away from the court's jurisdiction rationné materiae over the case. To repeat, the planned referendum has no relation to the legal issues in dispute in this case and as defined by the court. Fourth, Guyana asked the court for an order so that, I quote, Venezuela shall not take any actions that are intended to prepare or allow the exercise of, the exercise, exercise of sovereignty or de facto control over any territory that was awarded to British Guyana in the 1899 arbitral award, end of quote. As explained at the outset, Guyana has a history of crying wolf over Venezuela's alleged intentions with respect to the disputed territory. The court, however, has no jurisdiction to grant measures addressing a hypothetical intent to take hypothetical measures that would hypothetically be in breach of Guyana's rights, rights that are in any event not plausible. Finally, Guyana seeks a non-aggravation order. This request must be rejected since, as the court made clear, I quote, such measures can only be indicated as an addition to specific measures to protect rights of the parties. End of quote. Since the conditions to indicate the specific provisional measures requested by Guyana are not met, the court 
I quote again, cannot indicate measures solely with respect to the non-aggravation of the dispute. In any event, Guyana's unprecedented and unjustified request that such measure be imposed on Venezuela only must be rejected. Not only would it be contrary to the court's jurisprudence constante, it would also be legally inappropriate in light of Guyana's wrongful actions as described by the Vice President of Venezuela. Therefore, the court should dismiss in total Guyana's request for provisional measures as such measures infringe upon Venezuela's domain reserve and the courts, the court lacks prima facie jurisdiction over the measures. Madam President, distinguished members of the court, this concludes my presentation. I thank you for your attention and kindly ask you to give the floor to the agent of Venezuela, His Excellency Ambassador Samuel Moncada, for his concluding remarks and the final submissions of Venezuela. I thank Professor Mbenga for his statement, and I now invite the agent of Venezuela, His Excellency, Mr. Samuel Mokada, to take the floor. You have the floor, Excellency. <clears throat> Madam President, respected members of the court, ladies and gentlemen, the dispute over the Guayana Esequiba is the story of a Venezuelan territory illegally occupied by the colonial power, the United Kingdom, under the threat of the use of force, and which together with the United States committed fraud in the negotiation of the 1897 Treaty of Washington and in the arbitration that allowed the, territory, the territorial theft from Venezuela. In a nutshell, the dispute over the Guayana Esequiba is the story of a crime from which the Cooperative Republic of Guyana benefited. The Paris fraud of 1899 was so serious that the United Kingdom agreed to sign a treaty to correct the injustice committed by the empires. In 1966, the United Kingdom of Great Britain, British Guyana, and my country agreed to seek a satisfactory and mutually acceptable solution for the practical settlement of this controversy. Today, the Cooperative Republic of Guyana is bound by this provision and shall honor them. Madam President, respected members of the court, in international law, there is no restriction on the conduct, terms, or the scope of a referendum on issues relating to matters essential to the life of a nation. In the case of Venezuela's territorial integrity over the Guayana Esequiba, there is no provision in the Geneva Agreement of 1966 that prevents the Bolivarian Republic of Venezuela from holding a referendum on its territorial rights. The provisional measures requested by the Cooperative Republic of Guyana in order to prevent Venezuela from carrying out a popular referendum on its rights over the Guayana Esequiba are in violation of international law. In addition, such a request constitutes an attempt to abuse the court for the purpose of intervening in the internal affairs of a signatory and founding state of, a, of the Charter of the United Nations, such as Venezuela. I wonder, is Guyana neglecting the tenets of sovereignty and self-determination enshrining the Charter? On the one hand, an attempt is being made to hide the historical truth about the territorial dispossession and the Noel Paris Award of 1899. But at the same time, an attempt is also being made to silence the voice of the Venezuelan people who have endured for two centuries the occupation, aggression, and judicial colonialism regarding the Guayana Esequiba. In short, Guyana's actions seek to silence the memory of a people who, generation after generation, have not forgotten the extent of their national geography and who will never renounce the rights of sovereignty and territorial integrity. These are the reasons why 
We have called for a referendum in Venezuela. These are the reasons why on the 3rd of December 2023, all Venezuelans will go to the polls. Madam President, respected members of the court, in conclusion, I present to you the final submission of the Bolivarian Republic of Venezuela. In accordance with Article 60 of the Rule of Court, and having regard to the request for the indication of provisional measures of the Cooperative Republic of Guyana in its oral pleadings, the Bolivarian Republic of Venezuela respectfully submits that, for the reasons explained during these hearings, the Bolivarian Republic of Venezuela asked the court to reject the request for provisional measures filed by the Cooperative Republic of Guyana. Finally, may I be permitted to convey on behalf of the government and the Venezuelan people, our deepest gratitude to you, Madam President, and to the members of the court for your kind attention. We are very grateful as well to all concerned, to the registrar and his staff. We likewise extend our gratitude to the interpreters who have done an excellent job. In particular, we appreciate that this oral proceeding has been interpreted into Spanish. Our thanks go especially to Guyana's distinguished agent, and to the ladies and gentlemen making up this delegation. And last, but certainly not least, I would like to express my heartfelt gratitude to our delegation, including our brilliant legal team. Madam President, respected members of the court, this concludes my statement. I thank the agent of Venezuela, whose statement brings to an end the single round of oral argument of the Bolivarian Republic of Venezuela, as well as the present series of sittings. In accordance with usual practice, I shall request both agents to remain at the court's disposal to provide any additional information the court may require. The court will render its order on the request for the indication of provisional measures submitted by Guyana as soon as possible. <coughs> the agents of the parties will be advised in due course as to the date on which the court will deliver its order in a public sitting. Since the court has no other business before it today, the sitting is declared closed. <coughs>